Papu, Gavnida, Exercise 9.1 CBSE, Some Applications of Trigonometry, 11 sum. A TV tower stands vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower. First, in the sentence, we will talk about the A TV tower stands vertically. Okay, wow. So, in the book, we will talk given diagram. Now, I don't paste it, so this is the diagram and the question is the question. TV tower stands vertically, it is a vertical. Okay, vertical height is an object that we can see. If you look at this, it is the bank of a canal. It is the canal that is a river pathway. Kalvai, it is the Tamil language. So, it is a river pathway. So, it is the current path. சரியாட bank of a canal அப்படின்றப்பு தனில கடியாது அந்த தன்னிக்கு பாக்கத்தில் இருக்கிறேன் அந்த கரை ஓக்கிவா கரை ஓரம் அந்த எடத்தில வந்து ஒரு TV tower எப்படி நிக்க வைச்சிருக்காங்க from a point on the other bank directly opposite to the tower directly opposite the tower இந்த towerுக்கு just oppositeல for example அப்பு இதுதான் என்னது உங்களுக்கு தன்னி ஓடர அந்த canal ஓக்கிவா சோ இங்கு பாருங்கடா நான் ஒரு image இங்கு பேச் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த right cornerல பாருங்க இதுதான் இந்த கேணல் river pathway கரக்டா சோ இதனுடைய bank அப்படி இன்றப்போ நம்ம இந்த கரைய சொல்லும் okay இந்த land region சோ இந்த எடத்தில் உங்கு vertical ஒரு TV tower நிக்க வைச்சிருக்காங்க green colorல வரையிருது இங்கு தெரிதாடா சோ இந்த எடத்தில் வந்து நமக்கு straight oppositeல நம்ம் ஒரு point மார்க் பண்டும் சரியடா from a point on the other bank other bank அப்படின் என்னது இந்த river pathway நடுவில் இருக்கு ஒருதில் நீங்கள் வந்து tower place பண்ணிருக்கும் TV tower so இன்னோர் point அப்படின் இருப்பு இந்த opposite side இந்த side இருக்கிற கர okay வா riverலாம் அந்த ground region so இந்த pointல் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிரு from a point on the other bank directly opposite the angle of elevation of the top of the tower. So, in the point ले इरिंद, in the tower ओड top. Okay, वड़ा? इंग tower इरिक्कुद, निंग इंद करै ओड opposite करै ले निन्नेट्ट पाकरींग इंद रमारी उच्चिकोंग. Okay, वा? इंद अर्थल निंग निन्नेट्ट यार observing. एदा, in the top of the tower. चरिया? इदुक्कान angle of elevation एवलो अब्दी ना? 60 degree. இது வந்து actually given diagram தா உங்கள் புக்கில் பட் அந்த கேணல் இதல்லா உங்களுக்கு எப்படி வந்து imagination கு எடுத்துக்கிறீர்கள் தெரில்லாம் இருக்கான் அவள் picture face பண்ணி இதில் சொல்லி குடுத்துக்கிறேன். okay. பட் அவங்களே தெலிவா குடுத்துக்கிறாங்க. பருங்கள் இங்கு ஒரு pointல வச்சு இந்த pointலருந்து ஏக்க வந்த உங்கள் line of sight வருந்துக்கிற So, mark பணிக்கலாமா, இங்க 60 degree. தெரிதாடா, இது வந்து நமக்க horizontal level. அப்போ, இந்த C, B இன்றது உங்க understandingல, width of the canal இன்றது எப்படி சொல்ல வந்து இங்க அப்படினா, இந்த diagram பாதா புரியும். கரையோடு இந்த sideல tower நிக்க வைக்கிறோம். கரையோடு இந்த sideல வந்து நம்ம நின்னிட்ட observe பண்ணிரோம். So, இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் கேணல் அதாவது இந்த நீர்வாய் இந்த நீர்வழி இருக்கு பத்தீங்களா இந்த கால்வாய் சோ இந்த இதனுடைய வித் அகலம் எவ்வளவுன்றது ஓகேவா from another point 20 meter away from this point இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல நின்னுட்டு நாம அப்சர்வ் பண்றோம் சொல்லிட்டோம் சோ இங்க ஒரு லைன் ஆஃப் சைட் ஃபார்ம் ஆகுது அதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் 60 டிகிரி னு கொடுக்கறாங்க from another point 20 meter away from this point அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னும் ஒரு 20 மீட்டர் தல்லி இங்கு actually building இருக்கிறாம் மாறி பிக்சர்டா பட் building இல்லை நுச்சுக்கும் ஒரு plain ground நுச்சுக்கும் இங்க இருந்து இன்னும் 20 மீட்டர் தல்லி இங்க இருந்து இன்னும் 20 மீட்டர் தல்லி from another point which is 20 மீட்டர் away from this point in the first pointல இருந்து நமக்கு இந்த second point 20 மீட்டர் தல்லி இருக்குனோ on the line joining this point to the foot of the tower இந்த point எங்க வைக்க இந்த point foot of the tower ஓட கணைக்கப் பண்ணது பத்திங்களா ஒரு line அந்த line ஓட continuationலே லையாவுனும் சொல்கிறாங்க okay வா the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree for example இது எப்படி அசியும் பண்ணிக்கலாம் இப்பு நீங்கள் இங்கு நின்னிட்டு பார்க்கிறீங்க okay உங்கள் friend யாராவது வந்திர்ச்சுக்கிறாங்க தூரத்திலந்த அப்படினா அப்போ உங்கள்துலருந்து 
அதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் எவ்வளோ தேர்ட்டி டிகிரி சரியா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க சோ உங்களுக்கு டயக்ராம் கிவன் தான் பட் இருந்தாலும் சப்போஸ் இந்த டயக்ராம் கொடுக்கலனால எப்படி டயக்ராம் வரையறதுன்றது இங்க ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஓகே ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஹைட் ஆஃப் த டவர்னா டக்குன்னு பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஓகே இத கண்டுபிடிக் சொல்றாங்க அப்படின்னு அண்ட் வித் ஆஃப் த கேனல் அப்படின்றப்போ இது கிவனா இருக்கு அப்ப எது இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸா இல்ல பர்டிகுலரா இந்த சிபி மட்டுமான்றது டவுட் வரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வித் ஆஃப் த கேனல் அப்படின்றப்போ வெறும் இந்த சிபி மட்டும்தான் ஓகே கரெக்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்க பேங்கோட இன்னொரு ஐ மீன் ரிவரோட ஒரு கரையில நிக்கிறீங்க இந்த பாயிண்ட்ன்றது ரிவரோட இன்னொரு கரையில இருக்கக்கூடிய டவர் சோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவுல இருக்கிறது மட்டும்தான் இந்த ரிவர் பாத்வே கெனால் சோ அதனுடைய வித் அப்படின்றப்போ வெறும் சிபி மட்டும்தான் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சரியாடா சோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எது எது திஸ் ஏபி அண்ட் இந்த சிபி இந்த ரெண்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டேட்டா நமக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் என்னென்ன இருக்கணும் வேர்டிக்கல் லைன் ஒண்ணு இருக்கணும் தட் சுட் பி ஹைட் ஆஃப் சம் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா அண்ட் ஒரு ஹரிசோண்டல் லைன் இருக்கணும் அது வந்து என்னவா இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் ஆப்ளிக் லைன் இருக்கணும் அது என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பா லைன் ஆஃப் சைட்டா இருக்கும் சோ அப்ப இதுல இருக்கிற ரெண்டு ட்ரையாங்கல் நம்ம யார் எடுக்கணும்ன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது மூணு தான் குளூ சரியாடா ியாங்கல் பாருங்க இந்த ஏன்றத டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறீங்க ஏ பி சி ஏங்கிற பாயிண்ட் டவரோட டாப் கண்டிப்பா அந்த டவரோட பாட்டம கன்சிடர் பண்ணுவோம் சோ ஏ பி இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த ஏவை அப்சர்வ் பண்றோம் சோ ஒரு லைன் ஆஃப் சைட் இருக்கு வேர்டிக்கல் ஹைட்டும் இருக்கு லைன் ஆஃப் சைட்டும் இருக்கு அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டவரோட பாட்டத்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் லைன் இதுவும் இருக்கு இங்க ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது இங்க சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லுவீங்க சோ இந்த ட்ரையாங்கிள் டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் கரெக்டா ட்ரையாங்கிள் நம்பர் ஒன் ட்ரையாங்கிள் நம்பர் டூ தயவு செஞ்சு ஏ டி சி நினைச்சிடாதீங்க கண்டிப்பா நம்ம எடுக்க வேண்டியது என்ன ட்ரையாங்கிளா இருக்கணும் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்கணும் சரியாடா ரெண்டு லைன் ஆஃப் சைட்டும் ஒரே ட்ரையாங்கிள்ல வர மாதிரி எடுக்க கூடாது சரியா சோ இப்ப நம்ம அடுத்த ட்ரையாங்கிள் அப்சர்வ் பண்றப்ப மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா இது பண்ணுங்க டிங்கிற பாயிண்ட் தான் அடுத்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கரெக்டா சிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சோ ஏ பி சின்றது ஃபர்ஸ்ட் ட்ராயங்கல் ஆயிடுச்சு டின்றது தான் அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சி பாயிண்ட் கரெக்டா சோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம எதை அப்சர்வ் பண்ண போறோம் ஏங்கிற அந்த பாயிண்ட் தான் ஏங்கிறது என்னது டாப் ஆஃப் த டவர் கரெக்டாடா சோ லைன் ஆஃப் சைட் வந்துருச்சு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற ட்ராயங்கல்ல லைன் ஆஃப் சைட் வந்துருச்சு தென் என்ன இருக்கணும் வேர்டிக்கல் ஹைட் இருக்கணும் வேர்டிக்கல் லைன் சோ ஏங்கிறது யார் என்னது டாப் ஆஃப் த டவர் அப்ப டவரை நம்ம இங்க ஒரு வேர்டிக்கல் இது வரையணுமா சோ ஏ பின்றது இந்த வேர்டிக்கல் லைன் ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கோம் தென் என்னது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கல்ல சோ டில இருந்து பி வரைக்கும் டில இருந்து பி வரைக்கும் சோ சிங்கிற பாயிண்ட் இங்க எடுத்துறாதீங்க ஓகே ஒரு ஹர்சாண்டல் லைனும் இருக்கு இப்ப நம்ம எடுக்க வேண்டிய ட்ராயங்கள் யார் யாருன்னு புரிஞ்சிருச்சா ஏ பி சி ஒண்ணு ஏ பி டி ஒண்ணு சரியா சிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிங்கிறது செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எதை அப்சர்வ் பண்றோம் ஏங்கிற இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் டாப் ஆஃப் த டவர் தான் இஸ் பீங் அப்சர்வ் ஓகே சோ இப்ப நீட்டா பாருடா இங்க வந்து அந்த ரெண்டு ட்ராயங்கல் நம்ம இங்க மேல குட்டியா வரைஞ்சிருந்தோம்ல அந்த ட்ராயங்கல்ஸ் நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா எடுத்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே சோ என்னது ஏ பி அப்படின்றது ஹைட் ஆஃப் த டவர் டிவி டவர் ஓகே வேர்டிக்கல் லைன் ஹைட் ஆஃப் த டவர் வேணா கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஏன்னா இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டேட்டா தென் இந்த டாப் ஆஃப் த டவர் நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வியூ பண்றோம் சிங்கிற இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து சோ சி பி அப்படின்றது தான் அந்த கேனால் ஓகேவா ரிவர் பாத்வே ஓகே இது இந்த 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 பார்ட் பார்ட் மட்டும் வெறும் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் மட்டும் ஏன்னா இது வந்து பேங்கோட ஐ மீன் ரிவரோட ஒரு பேங்க் கரை இந்த பாயிண்ட் வந்து ரிவரோட இன்னொரு கரை சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல தான் அந்த ரிவர் பாத்வே போகுது சோ இதுதான் நமக்கு வித் ஆஃப் த கெனல் ஓகேவா சோ இது ஒண்ணு அடுத்தது இது வந்து என்னது லைன் ஆஃப் சைட் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இது
BB அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸாக்டா நமக்கு இந்த மாதிரி கேனால் வித் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்க D ல இருந்து B வரைக்கும் போகுது D ல இருந்து B வரைக்கும் பட் நடுவுல ஒரு பாயிண்ட் சீன் வருதா வேணும்னா அதை வேணா இங்க உங்க ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக மார்க் பண்ணிக்கோங்க D ல இருந்து B வரைக்கும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இதுல சிங்கிற பாயிண்ட் நடுவுல வரும் சோ இந்த டிபின்ற டிஸ்டன்ஸ் எப்படி ஆக்சுவலா ஸ்பிளிட் ஆகுது DC பிளஸ் CB DC பிளஸ் CB இந்த DC ஓட அளவு மட்டும் தான் என்னது 20 மீட்டர் இந்த DC ஓட அளவு மட்டும் தான் என்னது 20 மீட்டர் ஏனா சிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ல இருந்து 20 மீட்டர் தள்ளி தான் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சோ இந்த DCங்கற டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் 20 மீட்டர் அப்படிங்கிறது தெரியும் சிபின்றது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா சிபின்றது வித் ஆஃப் தனால் அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டேட்டா சோ இந்த ஒரு இது வேணா நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவாடா சோ ரெண்டு ட்ராங்கிள் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல அண்ட் இதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க இதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் எவ்வளவு எலிவேஷன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க சோ கிவன் டேட்டா எல்லாத்தையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் டியூட்டி என்ன சைட்ஸ் மார்க் பண்றது ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது ஹைபார்ட்னஸ் இல்ல அப்படின்னா லைன் ஆஃப் சைட் வில் ஆல்வேஸ் பி ஆர் ஹைபார்ட்னஸ் சோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளே ஹைபார்ட்னஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு பீட்டா ஆப்போசிட் சைட் வில் பி ஆப்போசிட் சைட் சோ இந்த ஹைட் ஆஃப் த டவர் அப்படின்றத நமக்கு என்னது ஆப்போசிட் சைட் தென் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி வருது பாத்தீங்களா திஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி ஆர் அட்ஜஸன் சைட் திஸ் இஸ் ஆர் அட்ஜஸன் சைட் ஓகே சோ இப்ப எதையும் எதையும் நம்ம ரிலேட் பண்ண போறோம் கரெக்டா எதுக்காக ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்மள என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க find the height of the tower which means opposite side correct ah so opposite side involve agudhu adutathu and the width of the canal width of the canal abindra pa adjacent side so adjacent side involve agudhu opposite by adjacent enna ratio tan theta correct ah so tan theta da ipo nama involve pandra ratio okay in the chinna triangle la edhi vechikalama in the side so tan theta value 60 degree correct ah tan 60 equals opposite என்னது தெரியாது கரெக்ட்டா அப்ப ஏ பின்ற அந்த சைடு நேம் ஏ எழுதிக்கலாம் பை அட்ஜசன் சைடும் தெரியாது சோ சி பி அப்படின்ற இந்த சைடு நேம் ஏ எழுதிக்கலாம் tan 60 வேல்யூ ரூட் 3 ரெஃபரன்ஸ்க்கு இங்க டேபிள் இருக்கு பாத்துக்கோங்க ரூட் 3 ஈக்குவல்ஸ் ஏ பி பை சி பி இதுல ஏ பி ஈக்குவல்ஸ் னு எழுதுறதா சி பி ஈக்குவல்ஸ் னு எழுதுறதான்றது கொஞ்சம் பொறுமையா பாத்துக்கலாம் ஏனா இதுலயும் என்ன டேட்டா வருதுன்றத பொறுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் வரணும் tan theta value 30 degree correct ah tan 30 equals opposite enadhu ab indra side periya edikalam adjacent enadhu bb cb n edithiradinga c ingadhu just or middle la irukkudiya point total adjacent side indradhu inda total distance da so db okay tan tan 30 value enadhu 1 by root 3 1 by root 3 equals ab by db ipa rendukile namakku enadhu varudhu இதுலயும் ஏ பி அப்படின்ற சைட் வருது இதுலயும் ஏ பின்ற சைட் வருது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ பி ஈக்வல்ஸ் ஏ பி அப்படி வச்சுட்டு ஈக்வல்ஸ் இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற டிபி அந்த சைட் போறப்ப நியூமரேட்டருக்கு போகும் சோ டிபி பை ரூட் த்ரீ ஓகேவா இது ஒண்ணு நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஏன்னா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல சோ ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் இதுலயாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுல என்ன பண்ணலாம் ஏ பி ஈக்வல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி பி டினாமினேட்டர் இருக்கிறது அந்த சைட் போறப்போ CB root 3 or root 3 CB எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் சரியாடா CB into root 3 equals AB இது ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சு ஓகே this will be our first equation this will be our second equation சோ இப்ப என்ன பாருங்க இதுல AB equals இவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க இதுல AB equals இவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டுத்துலயே ABங்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கு சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவீங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் will be equated கரெக்டடா அப்போ db பை ரூட் த்ரீ ஓகேவா இதுல இருக்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்வல்ஸ் இதுல இருக்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்னது ரூட் த்ரீ இன்டூ சிபி இந்த ரூட் போடுறப்ப சேர்த்துக்கு இது போட்டுறாதீங்கடா ரூட் த்ரீ இன்டூ சிபின்றது சைடோட பேர் சரியாடா டிபி பை ரூட் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் ரூட் த்ரீ இன்டூ சிபி என்ன பண்ணலாம் ரூட் த்ரீய அந்த சைட் கொண்டு போய்க்கலாமா சோ ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ ஆயிடுமா டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது அப்ப டிபி ஈக்வல்ஸ் நமக்கு என்னன்னு கிடைக்குது 3 CB. பார்த்த மாதிரி மாடல்லயே வருதா சோ டிபி ஈக்வல்ஸ் ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ஆயிடுது இது தேர்ட் ஈக்வேஷன் கூட வச்சுக்கலாம் சரியா இதுக்கு மேல என்ன பண்றது எங்கயாவது நமக்கு வேல்யூஸ் இருக்குதா எங்கயும் இல்ல 
ஐ மீன் எக்ஸாக்டா வந்து டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எதாவது கிடைச்சிருக்குதா டுவெண்ட்டி ரூட் த்ரீ அந்த மாதிரி கிடைக்குதா இல்ல சோ பாருங்க இங்க டிபின்றது ஒரு சம்பந்தல டேட்டா சிபி கூட நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏபியும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏபின்றது என்னது ஹைட் சிபின்றது என்னது வித் ஆஃப் த கனால் சோ இது ரெண்டும் நம்ம டிபின்றது என்னது இங்க எழுதி வச்சது ஞாபகம் வருதாடா இந்த பெரிய ட்ராயங்கல்ல டிபி ஈக்வல்ஸ் டிபின்ற டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலா என்ன காம்பினேஷன் என்ன <laughs> equals இங்க ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு dc cv சரியாடா db dc cvன்றது நமக்கு டயகிராம்ல இருந்து கிடைச்சது நாம இப்ப ஈக்குவேஷன் என்ன டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் dbன்றதை 3 cv ன்னு எழுதலாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் சோ அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன பண்றோம் சரியாடா dc ஓட அளவு எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருந்தாங்க क्वेश्चन லியே 20 மீட்டர் அந்த फर्स्ट பாயிண்ட்டுக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 20 மீட்டர் அப்படினு கொடுத்திருந்தாங்க சோ 3 cv 20 cv கரெக்ட்டா இந்த சிபி சிபி ஒரே மாதிரி இருக்கா சோ இது ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு போயிடணுமா பிளஸ் சிபி அந்த சைட் போறப்ப எப்படி போகும் மைனஸ் சிபியா அப்போ த்ரீ சிபி மைனஸ் சிபி ஈக்வல்ஸ் டுவெண்ட்டி கரெக்டாடா என்னுடைய கண்டினியூஷன் இங்க பண்றேன் த்ரீ சிபி மைனஸ் ஒன் சிபி த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் அப்ப டூ ஆப்ஜெக்ட் டூ ஆப்ஜெக்ட் பதிலா என்ன ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கோம் சிபின்றது ஓகே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வருதுன்னா டூ சிபி ஈக்வல்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ சிபின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சிபி ஈக்வல்ஸ் டுவெண்ட்டி பை டூ தட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டென் கரெக்டா சோ சிபி ஈக்வல்ஸ் டென் மீட்டர் சிபின்றது யாரு வித் ஆஃப் த கனால் அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது ஹைட் ஆஃப் த டவர் கரெக்டா ஹைட்ன்றது நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஏபின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த டினாமினேட்டர்ல ரூட் த்ரீ இருக்கிற மாதிரி இருந்தா அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டாம் சொல்லியிருக்கேன் ரேஷனலைஸ் பண்ற ஸ்டெப் அடிஷனலா வரும் ஆன்சர் மாறாது அடிஷனலா நீங்க ஸ்டெப் செய்யற மாதிரி இருக்கும் சோ இதுவும் ஏபி ஈக்குவல்ஸ் தான் இந்த ஈக்குவேஷனும் ஏபி ஈக்குவல்ஸ் தான் நமக்கு தேவை ஏபி அப்ப நான் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஈஸி சப்ஸ்டியூஷனுக்காக சோ ஏபி நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி ஈக்குவல்ஸ் ரூட் த்ரீ இன்டூ சிபி கரெக்டா அப்போ ரூட் த்ரீ இன்டூ சிபி ஓட அளவு இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டென் மீட்டர் ரூட் த்ரீ இன்டூ டென் விச் மீன்ஸ் டென் ரூட் த்ரீ டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் ஏபின்றது என்னது ஹைட் ஆஃப் த டவர் சரியாடா சோ அவங்க கேட்டிருக்கிற ரெண்டு விஷயமும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சா அவ்வளவுதான் கேட்டிருக்கிறது ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் அண்ட் த வித் ஆஃப் த கேனால் ஹைட் ஆஃப் த டவர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வித் ஆஃப் த கேனால் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எப்படி ரெண்டு ட்ரையாங்கல்லையும் ஏபி ஈக்வல்ஸ் ஏபி ஈக்வல்ஸ் ஈக்வேஷன் கொண்டு வந்துட்டு அந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் மட்டும் ஈக்வேட் பண்ணி அதுல ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைச்சது தென் என்னன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு காம்பினேஷன்ல எழுதி வச்சிருப்போம் கிவன் டேட்டால இருந்து சோ அந்த சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி நம்ம இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஜூம் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸ்